继嘉哲两种稀有金属出口管之后，我国再次放出了大招啊！各位好，欢迎收看本期节目。啊，最近我国的商务部、海关总署、国家国防科工局以及中央军委装备发展部这四大部门联合发布了两个关于无人机出口管制的公告。呃，引起了大家的广泛关注。这是继我国发布嘉哲两种稀有金属出口管之后啊，又放出了一个大招。这两个公告的内容啊，我们就不在这儿进行赘述。这感兴趣的朋友也可以自己搜索一下，内容是比较多的。而公告主要针对的就是民用无人机被用作军事用途。自俄乌冲突爆发后啊，俄乌双方另辟蹊径，将本来用于拍摄美景的民用无人机改装成了杀人利器。尤其是莫斯科被无人机袭击后，我们也很有必要站出来发挥关键性作用，肩负起维护和平的重要责任。所以现在不少观点说啊，认为我国此举是在消除西方国家抹黑我国的抓手。毕竟，自从无人机在乌克兰战场被大量使用后，西方对我们莫须有的指责就没有间断过。所以啊，也不排除我们要自证清白的可能。回归我们最开始的观点，我之所以说将这次管制称为大招，是因为啊，其实，在我们看来，这极有可能是左右未来战争的走向。我国的无人机技术位于世界前列，这一点是毋庸置疑的。而既然我们能进行管制，就足以证明，不管是民用还是军用，都早已成了其他国家的眼中的这样一个香饽饽。其实。呃，在我们宣布出口管之后，很多人就非常关心。那跟我们比较好的国家有需求怎么办呢？啊，所以重点就是管制，而不是彻底禁止。啊，只把一些要卖给谁卖多少，那我们自己说了算。遇到不想给的，哪怕是说破了天，也别想从我们手中拿走一架。这就是管制的真正意义所在。所以对此啊，我们可能判断啊，这招很有可能是跟美国人学的，啊，动不动就对我们进行出口管制来制造麻烦。啊，当然，言归正传，这场持续了一年半的俄乌冲突啊，充分证明无人机在战场上的重要性。而我国无论是相关的技术和生产能力，放眼全世界都有着举足轻重的地位。从这个角度来看，我们的管制就非常关键了啊，其实就是。如今，我们有了足以左右很多未来战争的能力。坦率地说，无论是对此前两种涉及到半导体领域的稀有金属，还是对如今啊部分无人机进行出口管制，都可以看出啊，中美之间的攻守也正在发生转换。现如今，美国对我国能打的牌啊，应该是不多了。而凭借其强大的制造能力和科技发展，我们捏在手里的牌还有很多是没有翻出来的。想必将来美国人也会习惯于来自我们的各种出口管制，所以最后我们想说的是，用强盗的逻辑啊，能够理解的方式进行反击，不是我们不会，而是我们不屑用而已。总之一句话，优势在我。好，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下你的精彩评论。